Hi friends, welcome to our channel, Home Recipe World. ഒരു നല്ല നാടൻ നാല് മണി പലഹാരമായ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രുചിയോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിയായ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴപ്പോഴും കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ടര കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ടര കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ശർക്കര എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് രണ്ടര കപ്പ് പച്ചരി നല്ലതുപോലെ കഴുകി നാല് മുതൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ച പച്ചരിയാണിത് ഇനി ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചെറിയ ജീരകം അര മുതൽ കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് കറുത്തെള്ളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് മൈദയുടെ പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി ആയാലും മതി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് രണ്ടര കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ രണ്ടര കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ഉരുക്കിയത് അതും കൂടെ നമുക്ക് വേണം ഇത് ശർക്കര ഉരുക്കിയിട്ട് അഴുക്കെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനിയാണിത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു പച്ചരിയും ശർക്കരയും കൂടെ മിക്സിക്കകത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഈ ശർക്കര പാനി ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ശർക്കര പാനി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പച്ചരി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഞാൻ അതിനെ അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ പൊടികളെല്ലാം ചേർത്ത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ ഒരു നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ പരുവത്തിനുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് മാറിക്കിട്ടും അപ്പം ഇത്ര ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പോട് കൂടി വേണം നമ്മൾ പച്ചരി അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാടങ്ങ് നമ്മൾ അരഞ്ഞ് വെള്ളം പോലെ ആക്കിയെടുക്കരുത് ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പോട് കൂടി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ അങ്ങ് നമ്മൾ തരിയോടുകൂടി അരച്ചെടുത്താൽ നെയ്യപ്പം ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തരിതരിപ്പോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദയുടെ പൊടി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിന് മൈദയുടെ പൊടി ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ട് കെട്ടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വേണം എടുക്കാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിന് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ള് കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആയി പോവും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാൽ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂണോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇഡ്ലി മാവിൻ്റെ അത്രയും കട്ടിക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ദോശ മാവിൻ്റെ അത്ര ലൂസ് ആക്കാനും പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഇതിനെ കലക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നിങ്ങൾ കലക്കിയെടുക്കാൻ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കണം അടച്ച് നമുക്ക് എവിടോട്ടെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ പച്ചരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം രാവിലെ അരച്ചെടുക്കുക അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക
ആറ് മണിക്കൂറോളം ഞാൻ ഈ മാവ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു പരുവത്തിനാണ് മാവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു പരുവമാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ കലയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും മാവ് കുറച്ച് തിക്കാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം നമ്മൾ മാവ് കലയ്ക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് കട്ടിയായി പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ഒരു ശകലം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിനാക്കി എടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കാൻ നോക്കൂ ഇനി നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ചുടാൻ തുടങ്ങാം നെയ്യപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലത് നല്ല കുഴിവുള്ള പാത്രമായിരിക്കും ഇരുമ്പിൻ്റെ പാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരേപോലെ നമുക്ക് ചൂട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കും ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലതുപോലെ അരച്ച് വന്ന് പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള മാവാണെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തവി ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് താ മാവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയത് കാരണം അത് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പൊങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം സൈഡ് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മറിച്ചും തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറവ് അതായത് മധുരം കുറവാണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൊരിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ മധുരം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡായോ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ അങ്ങനെ ഒന്നും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ തന്നെയാണ് ഈ നെയ്യപ്പം ഇത്രയും പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പം ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ